দীর্ঘ প্রায় আড়াই বছর বিচার প্রক্রিয়া চলার পর শনিবার ধর্মনগরের শিহরণ জাগানো বিনাদে ধর্ষণ ও হত্যা মামলার আসামি রজত তাতিকে আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ডে রায় ঘোষণা করল আদালত এদিন এই রায় ঘোষণা করলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক গৌতম সরকার এই রায় ঘোষণার পর রাজ্য মহিলা কমিশন সহ সকল অংশের মানুষ মহামান্য আদালতকে সাধুবাদ জানান দু হাজার সতেরো সালের ছাব্বিশে মার্চ রাতে ধর্মনগরের পদ্মপুর এলাকায় বিনা দে নামে এক নাবালিকাকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে হত্যা করেছিল রজত তাতি এই শিহরণ জাগানো ঘটনায় আন্দোলন মুখর হয়ে উঠেছিল রাজ্যের জনগণ মৃত বিনার পরিবারের সাথে দাঁড়িয়েছিল মহিলা মোর্চা এবং যুব মোর্চার সদস্যরা দীর্ঘ প্রায় আড়াই বছর বিচার প্রক্রিয়া চলার পর আঠাশে আগস্ট উত্তর ত্রিপুরা জেলা এবং দায়রা আদালতের বিচারক গৌতম সরকার রজত তাঁতিকে দোষী ঘোষণা করেন এবং পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী একত্রিশে আগস্ট শনিবার বিনা হত্যাকাণ্ডের আসামি রজত তাঁতিকে আমৃত্যু সশ্রম কারাবাসের শাস্তি ঘোষণা করেন শনিবার রজত তাঁতির শাস্তি ঘোষণা হবে শুনে সকাল থেকেই কৌতূহলী জনতা ধর্মনগর আদালত চত্বরে ভিড় জমায় বেলা গড়ানোর সাথে সাথে ভিড় জমতে থাকে আদালত চত্বরে শনিবার বিনার পরিবারের সাথে উপস্থিত হন ধর্মনগর মহিলা মোর্চার মন্ডল কমিটির সভানেত্রী রূপালী অধিকারী ছিলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বর্ণালী গোস্বামী অবশেষে উত্তর ত্রিপুরা জেলা এবং দায়রা বিচারক গৌতম সরকার রচত তাঁতিকে আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা শোনাতেই আদালত চত্বরে উপস্থিত সকলের মধ্যে স্বস্তি নেমে আসে মহামান্য আদালতের রায়ের উপর মহিলা মোর্চার সভানেত্রী রূপালী অধিকারী তার প্রতিক্রিয়া জানান পঁচিশ তিন দুই হাজার সতেরো তারিখে রাতে যে জঘন্যতম ঘটনাটি ঘটেছিল সেই দিন থেকে বিশেষ করে আজকে যিনি মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বর্ণালী গোস্বামী মহোদয়া সহ আমার ধর্মনগর মণ্ডলের মহিলা মোর্চার সমস্ত কার্যকর্তাগণ আম জনতা যুব মোর্চা সবাই আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে আমরা তৎকালীন সময়ে আওয়াজ তুলেছিলাম এবং একটা স্লোগান দিয়েছিলাম বিনা তোমার ধর্ষক জীবিত আমরা লজ্জিত আজকে আমরা শান্তি পেয়েছি প্রকৃত অর্থে আজকে আমরা শান্তি পেয়েছি কারণ বিনা ধর্ষক এবং হত্যাকারীকে মহামান্য আদালত সশ্রম কারাদণ্ডে আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন তার জন্য আমরা মহামান্য আদালতকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি সাধুবাদ জানাই পাশাপাশি আমাদের সরকার প্রশাসন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এই জঘন্যতম ঘটনার যে আজকে প্রকৃত শাস্তি হয়েছে আমি প্রিন্ট মিডিয়ার ভাইদেরকে দাদাদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই কারণ তৎকালীন সময়ে প্রিন্ট মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল মানুষের আওয়াজ পৌঁছে দিয়েছিল গোটা রাজ্যের কোনায় কোনায় তো এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে আমরা সদা সচেষ্ট আছি মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে আর আজকে আমাদের নৈতিক জয় হয়েছে মহিলা মোর্চার নৈতিক জয় হয়েছে গোটা রাজ্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তৎকালীন সময়ে আন্দোলনে বৃষ্টিতে ভেজে একটা মানুষ পর্যন্ত নড়ে নেই একটা মহিলা একটা দিদি আমাদের ওই মিছিল থেকে নড়ে নাই সেই আন্দোলনটা আজকে মনে হয়েছে সার্থক হয়েছে মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বর্ণালী গোস্বামী মহামান্য আদালতকে সাধুবাদ জানিয়ে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানান যে ঘৃণ্য ঘটনাটি রজতাতে সেই সময় করেছিল সেই যেদিন ঘটনাটি ঘটেছিল সেই রাত থেকেই আমি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম এবং টানা আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে এই ধরনের জঘন্য ঘটনার যাতে সঠিক শাস্তি হয় আজকে এই ঘটনাটি শাস্তি ঘোষণা হয়েছে রজত তাঁতির টিল ডেথ অর্থাৎ সে যতদিন বেঁচে থাকবে সে আর এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষের মতো সে বাঁচতে পারবে না তাকে মহামান্য আদালত শাস্তি ঘোষণা করেছেন যতদিন সে বাঁচবে আজকে থেকে তার আমৃত্যু সে জেলবন্দি থাকবে তার সশ্রম কারাদণ্ড হবে রাজ্য মহিলা কমিশন এই মহামান্য আদালতের যে সিদ্ধান্ত তাকে সত্যি সাধুবাদ জানায় শুধু সাধুবাদ নয় আমি চাইব যে এই রকমের ঘটনা যাতে আমাদের রাজ্যে বার বার আর সংগঠিত না হয় সেই দিকে সবাই এক হাতে হাত মিলিয়ে আমরা যেন এর প্রতিবাদ করি এবং আদালত তার কাজ করছে এটা কিন্তু সত্য প্রমাণিত হয়েছে আইন তার কাজ করছে আইন কখনোই সরে দাঁড়াচ্ছে না আইন তার নির্দিষ্ট গতিতে আইন চলছে 
কিন্তু সাধারণ মানুষকে জাগতে হবে যে এই ধরনের ঘটনা যাতে আমাদের রাজ্যে আর সংগঠিত না হয় এ মামলা সরকার পক্ষের বিশেষ আইএনজিবি হিসেবে রাজ্যের তথা ধর্মনগরের বিশিষ্ট আইএনজিবি অজিত দাস নিযুক্ত ছিলেন অবশেষে শনিবার আদালতের রায়ে তিনিও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন পাশাপাশি তিনি জানান এ রায় দেখে আগামীতে এমন বিকৃত মস্তিষ্ক করা ভয় করবে এমন কাণ্ড থেকে বিরত থাকবে and today the announce, uh, announcement of the punishment is that is awarding of the punishment is announced today and as he was found guilty under section uh, 302 of the ipc and 376 by 1 of the ipc and four section 4 of the pokso act so for the three offenses uh, he is punished for life punishment for life sentence and this punishment of life of not of like any other punishment of life uh, sentence of life because uh, the award of sentence is like that his life sentence is will be in this way that he is to take his last breath in the jail it is a rigorous imprisonment rigorous imprisonment but life sentence is that he will remain in the jail jail till he is dead sare mamla badi pokkher ebong bibadi pokkher sakkhi koto jon chilo badi bibadi pokkher dui jon sakkhi chilo badi pokkher chilo 34 jon sakkhi sar dna test kora hoyechilo ei mamla dna test of course dna test chilo and that was the that was the um, root evidence of the case that is the uh, in uh, proving the case that was a very vital document that is the dna test chilo. বিচারপতির নমস্কার জানাই এবং সকল ত্রিপুরাবাসী সবাইকে ধর্মনগর ভাই সবাইকে এবং বিশেষ ভাবে আমার মিজিব আসলাম আগে মান্ডবপাড়া এরারও ধন্যবাদ জানাই এবং ধর্মনগর বারিশ উকিলদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আমার অজিত দাসবাবু উকিল এনেকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে আমার এই সময় সময় উকিল ধর্মনগর আপনারা জানেন ধর্মনগর কোনো উকিল তার কেস লড়ছে না এতে আমি খুব খুশি আনন্দিত যে ত্রিপুরা মানুষ ইয়ে করছে একটা মেয়ে মনে করি তারা সম্মানটা দিতে চাইছে তারা যে কেসটা নিছে না এটার লিগে আর এই যে কেসের রায় রায় তো আমি আমার সন্তান ফিরা পাইছি না তবে তার সম্মানটা ফিরা পাইছি এখানে যে মিডিয়া ভাইরা যারা আমার লিখে প্রথম দিন রাত্রে থেকে করতেছে মহিলা মূর্তি আর দিদি যারা করছে তারা এতে আমি প্রচুর সন্তুষ্ট যে বিনার মা আমি না তারা এবং বিশেষ মহিলা মূর্তি রূপালি অধিকারী রূপালি দিদি বর্ণালী দিদি এবং মহিলা মূর্তি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমরা যে পার্থপাল স্যার মহাভারতে যদি শ্রীকৃষ্ণ সারথীরা থাকে তো তাই না আমি সেদিনেই কইছিলাম পায়াদর চিনে যদিও যে স্যার আপনি আমার সারথী আমার কেসটা আপনার হাতেই যতটুকু পর্যন্ত যেতে পারে তাই না অজিত স্যারের ধর্মনগর থেকে বিকাশ ভট্টাচার্যের রিপোর্ট নিউজ বাংলা